Selam millet kanalıma hoş geldiniz ben Mert Bugün sizlerle TikTok'taki en akılsız insanlara bakacağız Anlayacağınız üzere yine çok IQ'larımızın düşeceği bir video olacak Sakin olun videoyu sonuna kadar izleyelim bakalım izleyebileceğiz mi? Hızlıca videoya geçmeden önce sizi şuradan çıkan Instagram'a bekliyorum Oradan beni takip etmeyi unutmayın diyorum ve serice videoya geçiyoruz Videomuzun ilk akılsız insanı gerçekten yani eğer doğru söylüyorsa baya akılsız ya <gülüyor> Telefonun şarj edilebildiğini bilmediğini iddia Ediyor. Bakın bunların hepsini kendisine satın almış Şarjı bitince bırakmış telefonu yenisini satın almış Yani şimdi sizce böyle bir şey mümkün mü ya abi? Hang malsın <gülüyor> Eğer böyle düşünüyorsan nasıl zengin oldun? O kadar telefonu almak için para lazım E sen anlamadın bu kadar da olmaz ya Sen oraya mı sıkıştın? Abi oradan geçmek yerine böyle çeksen ya kendini Acaba daha mı iyi olurdu? Bunu bilerek çekiyorlar ya Bu kadar olmaz çünkü yani bu kadarı çok fazla Bak ha reis geldi bu ya bu abi bu ayağını çek oradan ya bu ya Gerçekten reis yargıyı dağıttın <gülüyor> Helal olsun sana bu kadar ya bu kadar da aptal olmaz ki Hırsızlar bütün like'ları çaldılar ama arabanın kapısını açmayı unuttular gibi bir şey diyor e, Abla arabaya binemedi e, Polis de var orada e, Kaç abla sen o zaman <gülüyor> Bu da nasıl bir saçma bir hırsızlık mıydı bu neydi anlamadım ki Çaldı oradan kıyafetleri arabaya binemedi Arkadaşı da topukladı gitti onu da orada bıraktı E yani daha da ne olacaktı abla sen artık yapacak bir şey yok Tarifte yarım yumurta diyordu Yumurtayı böyle kesmeye mi çalışıyorlar ortadan ikiye yoksa ben yanlış görüyorum <gülüyor> değil mi Abi size o akıl biraz fazla değil mi ya Yani <gülüyor> bence iyi yaşamışsınız valla Ablanın saçları sıkıştı galiba Abla o Cam içeriden açılmıyor mu ya? Ben yanlış mı düşünüyorum yoksa? Aha reis çıktı işte evet saç takıldıysa Abi camı sen içeridesin açabilirsin değil mi? Ha bu kadar basit ya TikTok'lar valla bilerek çekiyorlar yoksa bu kadar olmaz yani Ay abla takla açacağım diye laptopu götürdün Ayrıca kulağında kulaklık mı vardı o laptopla senin bağın neydi ya Madem öyle takla açacaksın git başka yerde aç gitti güzelim laptop Yarım saattir kapıyı ters taraftan açmaya çalışıyormuş <gülüyor> Ya şu iki tane avanak Abi kapıyı bak tersten açıyorlar <gülüyor> Siz bu yaşa kadar nasıl yaşadınız ben anlamadım ki Bu şekilde IQ'su olan arkadaşlarınızı lütfen etiketlemeyi unutmayın Ablanın kuaförü demiş ki saçlarının rengi doğal rengi mi? Abla da böyle bakı kalmış Sence doğal rengi olabilir mi ya? <gülüyor> Abla yani nasıl bir doğal renk olabilir? Sence doğada böyle renkler mi var? Sırada kötü bir şaka var Apple Pay diye bir şey varmış Abi onunla ödeme yapıyor ama oraya bir tane elma bırakıyor İngilizce'de elma Apple biliyorsunuz Öyle saçma sapan bir şakaydı yani komik miydi lan? Abla bunu yapmayın işte ya Bunu yapmayın ya O yıkadığınız şey su değil Ya Lamborghini Gallardo yıkıyorlar ama Benzinle yıkıyorlar <gülüyor> Aa ne kadar güzel Oho, Arabamız birazdan yanacak Arabayı çalıştırdığımız zaman alev topuna döneceğiz Diye seviniyor herhalde Abla bu senin araban olamaz ya Yani bunu nasıl satın almış olabilirsin ki o beyninle Buradan aranızdaki oyun severlere sesleniyorum Hala oyun kanalıma gidip abone olmayan var mı ya Lütfen varsa şuradan bir abone olursa çok sevinirim Şimdi videoya devam Ablamız bir klima almış Böyle taşınabilir küçük klimalardan 4 ay sonra fark etmiş ki Bakın şimdi içini açıyor ne fark etmiş Açmamış ki paketini Abla da diyormuş ki lan niye odada hiç değişiklik olmuyor e Abla paketini açmazsan nasıl çalışabilir ya Bunların içinden kullanma talimatı çıkıyor ya bizim okumadığımız İşte onu senin okuman lazım Müşteri 1000 dolarlık hesap için 1100 dolar verdi Ben ona 947 dolar geri verdim Evet abla e, kovuldun senin yüzünden Bilmem kaç yüz dolar zarar ettiler Ayrıca o müşteri de niye 1000 dolar yerine 1100 vermiş E 1000 versene direkt yani o küsürat değil bir şey değil İki tarafta IQ'suzmuş ya People dergisinin üzerinde uyudum O ne ya alnında resim çıkmış ablanın Yuh o sayfanın üstünde uyumuş O fotoğraf buraya çıkmış Sizce mümkün mü? Pek inanmadım ya bu yalan herhalde Ben bu videoyu sizden önce izledim bir olayı anlayabilmek için Bu abla geliyor Diyor ki indir camı indir seninle bir şey konuşacağız diyor Diyor ki o benim yeni arabamda Sen bana niye çarptın falan diye bir ton laf ediyor adama Diyor ki polis çağıracağım Seni şöyle yapacağım seni böyle içeri tıktıracağım Hapse sürdürttüreceğim Uyduruyorum buraları da yani baya bir atarlanıyor Abi. Ondan sonra kamera görüntülerini açıyorlar Bakın abla geliyor arkadan vuruyor Abi yani sen ne olsun istiyorsun Ben anlamadım ki bak Adam Lamborghini'siyle geliyor hem de Abla geliyor arkadan vuruyor Bir de ondan sonra diyor ki seni mahkemeye vereceğim Seni şöyle yapacağım seni böyle yapacağım Abla sen ne yapmaya çalışıyorsun Yani gidip bence özür dilemen gerekiyor adamdan Karabiberi çekeceğim diye 
Evet beklenen son buydu zaten. Karabiberi fazla döktüysen onu başka bir şekilde al yani öyle kolaylıkla süpürgeyle çekilecek bir şey değil o. Büyük annem bunu anneme verdi ölürken. O ne o? Ha büyük annenin külleri mi o? Ay onları da döktün. <gülüyor> Sen bence evlatlıktan reddedildin ya. Abi gitti bir de onu yıkadı. Çok güzel yaptın. Yani bir şey de diyemiyorum şimdi. Ölmüş kadın yani bunu geçelim ya biz en iyisi. Gerçekten gitarı çalarken onu öyle dengede tutabileceğini düşündün mü? Evet. Nasıl düşünebilirsin ya bunu? Abi bir de öyle cool cool onu oraya koymuş. Böyle orada gitar çalacak işte milleti etkileyecek falan. Sen boşa yaşıyorsun ya o akılla. Edison Rae diye bir ünlü varmış. Onun böyle camdan bir maskesi varmış. Çocuk da onu taklit ediyor sınıfta. Öğretmen diyor ki maskeni takar mısın? Çocuk da diyor ki taktım ya falan filan derken öğretmen diyor ki hadi bakalım disipline gidiyoruz. <gülüyor> yani şimdi o kadın saçmalıyorsa senin de mi saçmalaman gerekiyor ya? Ayrıca hayatında bir kez bile disipline gitmiş olanlar bir like atar mı lütfen? Abi biraz yavaş mı yapsaydın diyecektim kapıyı kırdın ya. Niye öyle bir güç gösterisi yaptın yani? Şöyle hafifçe çekseydin zaten açılacaktı. E sen şimdi evleniyor musun? Evet. İsmini biliyor musun? Hayır. O zaman niye evleniyorsun? Böyle giyinmek istedim. Evet abla gerçekten seni tebrik ediyorum. Yani gelinlik giymek istediğin için adını bilmediğin birisiyle evleniyorsun. Alkış ya sana ben senin videonun en akılsız ilan ediyorum. Ablanın arkadaşı demiş ki ona ben yatağımı yükseltmek istiyorum. Çünkü işte altında bir boşluk olur ben oraya eşyalarımı koyarım diye bir fikir vermiş. Ondan sonra ablaya böyle bir fotoğraf atmış. Abi şimdi bu sence mümkün olabilir mi ya? <gülüyor> Akıl var mantık var. Sen oradan düşersin. Ya düşmesen bile o devrilir. Devrilmese bile orası kırılır. Yani bu kadar da saçma olunmaz ki ya. Bir şey diyeceğim de diyemiyorum. Bakalım son videoda ne diyor? Arkadaşım dışarıda diyor bir yara bandına ihtiyacı var. O da vereyim diyor. Evet. Ne kadar büyüklükte bir yara bandı olsun. Abi böyle bir şey mi var ya? Yara bandının büyüklüğü mü var? Yani benim bildiğim yara bandı bu kadar olur. Bundan daha büyük yara bandı görmedim ben. Eğer benim bir yara bandına ihtiyacım olsaydı karşımdaki kişi de deseydi ne büyüklükte bir yara bandı lazım. Dalga mı geçiyorsun lan deyip çakardım bir tane. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. TikTok'taki en akılsız insanlara baktık. Videonun başında IQ'm 150 ise şu an 20'lerde falan geziniyor ya. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz ve bu tarzda daha fazla eğlenceli video istiyorsanız videoya ufak bir yorum yazmayı ve like tuşu var ya onu parçalamayı unutmayın. Şuradan kanallarımıza abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.